നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അബർണ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഹെഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ തുകയും വ്യത്യാസവും തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മ് അല്ലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് സപ്പോസ് ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ടു നമ്പേഴ്സ് ഏതോ രണ്ട് നമ്പർ നമുക്കറിയില്ല ഏതാ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പക്ഷെ ഇത്രയും അറിയാം അവയുടെ തുക തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാ സമ്മാണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ടെന്ന് കിട്ടി പത്ത് കിട്ടി വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താല് രണ്ട് നമ്മളെ ചോദ്യതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് കിട്ടി വലുതെന്ന് ചെറുത് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഏതാണ് ആ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല രണ്ട് സംഖ്യകൾ അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യേനെ ഒരു സംഖ്യേനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അടുത്ത സംഖ്യേനെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് എടുക്കാം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അതിൽ എക്സ് ആണ് വലുത് എന്ന് കരുതുക എക്സ് വലിയ സംഖ്യയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സും വൈയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടുന്നു എഴുതാലോ അല്ലെ എക്സും വൈയും കൂടെ അതായത് തുക രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും എടുത്തു അപ്പൊ അവയുടെ തുക പത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇനി വലിയ സംഖ്യയാണ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വലുത് നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എന്ന് തന്നു ഇനി നമുക്ക് എക്സ് എന്താണ് വൈ എന്താണ് ഏത് സംഖ്യകളാണെന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കണ്ടെത്തണം ഇതിപ്പൊ ചെറിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാന് പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാ വെച്ചാല് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് വേറൊന്ന് ഇത് സമവാക്യം ഇത് ഒന്നാമത്തെ സമവാക്യം ഇത് രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നുള്ള പദവും എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നുള്ള പദവും നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പൊ ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് അല്ലെ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഈ രണ്ട് എക്സ് ഞാൻ ടീച്ചർ അടുത്തടുത്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഈ വൈ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ ഒന്നുമില്ല അതിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ എക്സുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അടുത്തടുത്ത് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം ഒരെക്സ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഒരെക്സും ഒരെക്സും കൂടെ കൂട്ടിയ എത്രയാണ് രണ്ട് എക്സ് അല്ലെ അല്ലെ ഇനി പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൈന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാല് ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും അതേ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത് മാത്രല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൂട്ടി ആ സംഖ്യ തന്നെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ടു എക്സ് സമം ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ടു എക്സ് സമം ട്വൽവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും സമ്മ് തുക പത്താണ് വലുതെന്ന് ചെറുത് കുറച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് തുക എന്നുള്ളതിൽ എക്സ് പ
എന്റെ അർത്ഥം എന്താ എക്സ് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിച്ചത് എക്സ് വലിയ സംഖ്യ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള വലിയ സംഖ്യ അല്ലെ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ പത്തും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമ്മുടെ വലിയ സംഖ്യേന്റെ ഇരട്ടിയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യ എങ്ങനെ കിട്ടുക അതിന്റെ പകുതി നോക്കിയാ പോരെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആറ് മനസ്സിലാവുണ്ടോ ആറാണ് എക്സ് ആ വലിയ സംഖ്യ എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടു തുക എത്രാന്നും വ്യത്യാസം എത്രാന്നല്ല തന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംഖ്യയുടെ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എങ്കിൽ വലിയ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആറ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി വൈ കാണാൻ പ്രയാസമുണ്ടോ എക്സ് തന്ന വൈ കാണാൻ ഒട്ടും പ്രയാസമില്ലേ കാരണം എന്താ നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലേ വലിയ സംഖ്യ പ്ലസ് ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ പത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ആറ് എന്ന് ആറിനോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ആ പത്ത് കിട്ടുക അപ്പൊ വൈ കണ്ടൂടെ ഇനി നമുക്ക് വൈ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് നാറ് ഉറച്ചാ പോരെ നാല് അല്ലെ ആറും നാലും കൂട്ടിയല്ലേ പത്ത് കിട്ടുക അപ്പൊ വൈ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാല് എന്ന് കിട്ടി എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പം രണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംഖ്യകൾ എന്ന ചോദ്യം ആറും നാലും ആണ് സംഖ്യകൾ കൂട്ടി നോക്കൂ ആറും നാലും കൂട്ടിയാൽ പത്ത് ഡിഫറൻസ് ആറിന്ന് നാല് പോയാ രണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇതല്ലാതെ വൈ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക എന്നതിന് പറയാം കാരണം ഈ ഇക്വേഷനില് ഈ സമവാക്യത്തിൽ എക്സിന്റെ വില കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് വൈന്റെ വില കിട്ടി വൈന്റെ വില നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈയും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ടെൻ എന്ന് തന്നു എക്സ് മൈനസ് വൈ ടു എന്ന് തന്നു അല്ലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് കുറയ്ക്കണം എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലെ അതായത് ടെൻ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് വരും എട്ട് ഇനി നോക്ക എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കോ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതാം കേട്ടോ നോക്കിക്കോളുവേ അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പത്ത് കുറയ്ക്കണം രണ്ട് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ നേതിക്കൂടെ അല്ലെ അതാ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് പോയി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്ക ഇവിടെ വൈകളും എക്സുകളും നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് ഇടാം എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ സമം എയ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്ക എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ആയിപ്പോയി അത് എക്സ് എന്ന് എക്സ് കുറച്ചു പൂജ്യം വൈ പ്ലസ് വൈ ടു വൈ അല്ലെ ടു വൈ സമം എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക അതായത് ഈ എയ്റ്റ് എന്താന്ന് ആലോചിക്ക എയ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് തന്ന തുകയുടെയും വ്യത്യാസത്തിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക പത്ത് തന്നോ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം രണ്ട് തന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് എട്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈന് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ ചെറിയ സംഖ്യ എങ്ങനെയാ കാണുക എട്ടിന്റെ പകുതി നാല് ഇങ്ങനെയും കാണാം മനസ്സിലാവണ്ട ഇതിന് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും നോക്കിയാൽ മതി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തരാം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം വേറെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൽ 
തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ തുകയും വ്യത്യാസവും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി കിട്ടും അപ്പം തുക പന്ത്രണ്ടാണ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇരുപത് ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറയണത് വലിയ സംഖ്യ അതായത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എടുത്തു വലിയത് എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടിയാണ് അത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയാല് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്രയാ വരിക പത്ത് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇനി ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം അതായത് പന്ത്രണ്ട് നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്ക അപ്പൊ എത്ര വരും നാല് ഇത് വൈയുടെ ഇരട്ടിയാവും അപ്പൊ വൈ എത്രയായിരിക്കും നാല് ബൈ രണ്ട് എത്രയാ എത്രയാ വരിക രണ്ട് മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ സംഖ്യകൾ ഏതാ വരുന്നത് എക്സും വൈയും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്ത് എന്ന് കിട്ടി വൈ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പത്തും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് തുക പത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചു എട്ട് വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പന്ത്രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ എട്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു എക്സ് സമം ട്വന്റിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ട്വന്റിന്റെ പകുതി ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് പത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞേ ഇനി പത്ത് പ്ലസ് വൈ സമം പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ വൈ എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പത്ത് പോയാ പോരെ രണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ആ തത്വം പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയത് കൂട്ടിയതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വലിയ സംഖ്യ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ചെറിയ സംഖ്യ അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം തുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് വ്യത്യാസം എൺപത് ഏതാ സംഖ്യ എന്ന് ആചിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നമുക്ക് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടാം എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പതും എൺപതും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എക്സ് മനസ്സിലായോ നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ എക്സ് നമുക്ക് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി വൈ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിന്ന് നമ്മൾ എൺപത് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി അറുപത് അറുപതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും വൈ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു തത്വമാണ് ആ തത്വം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നൂറ്റി പത്തും മുപ്പതും അല്ലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി നാപ്പത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ എൺപത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കൂ മൂന്നാമത്തത് തുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് വ്യത്യാസം പതിനൊന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തിമൂന്നും പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടി മൂന്നൊന്നും നാല് രണ്ടൊന്നും മൂന്ന് അല്ലെ ഇരുപത്തിമൂന്നും പതിനൊന്നും അപ്പൊ എത്ര മുപ്പത്തിനാല് അപ്പൊ മുപ്പത്തിനാലിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനേഴ് അല്ലെ അതാണ് എക്സ് ഇനി വൈ കാണണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്ക മൂന്നൊന്നും ഒന്ന് പോയ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാ ആറ് മനസ്സിലായോ അപ്പം എക്സ് പതിനേഴാണെങ്കിൽ വൈ ആറ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് നോക്കാം തുക ഇരുപത് വ്യത്യാസം അഞ്ച് മനസ്സിലാവണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഇരുപതും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്രയാ പന്ത്രണ്ടര അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടര ഇനി വൈ കാണണമെങ്കിലോ ഇരുപത് എന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത് എന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് അല്ലെ പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി ഇത്രയാ ഏഴര മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എക്സ് പന്ത്രണ്ടരയും വൈ ഏഴര കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ അല്ല യു എസ് എസ് ലൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപതും വ്യത്യാസം അഞ്ചും ആണ് എങ്കിൽ അതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അതിൽ വലിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പകുതിയാണ് കേട്ടോ 
ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പകുതി കാണാം ഇതൊരു ടിപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ പറയാ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ടിപ്പായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ബൈ